動物の友達と VTuber トラジオとこの配信はペンギンバーチャル YouTuber ナナシのアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することでリスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストですなんかこう久しぶりにガクッとこう来てますねいろいろとメンタル的になんか来てるんですよこういろいろと上にいたり下にしたり行ったりっていうことをやってますけどもなんかね、えー、そうなる日があるわけですよ。で、えー、と、今どれぐらいになってるかちょっと、なんか明日の放送いいかなっていう感じになってますね。毎週ずっとやってましたけども、なんか、うん、もうなんか明日の放送ちょっと一回休んでもいいのかなっていうぐらいの、えー、感じになってますね、うん。何がとは言わないし、言っても無駄だと思ってるんで、えっ、ー、と、言わないけど、まあでも、まあ、そういう、そういう時期も。ありますね、うん、だからさこれなんかこう棒グラフじゃないやなんだっけ、えー、線グラフ線グラフかなんかでまとめて自分のそのなんか気持ちの浮き沈みってどういう時に起こってるのかなっていうのを把握するためにもなんかつけてもいいのかなってちょっと思い始めましたねえー、まあ原因が何なのかっていうのはよくわかんないですね、うん、なんか考えすぎるそれを考えるとまたどうしようもなくなっちゃうと思うんでうんまあまあとりあえず1週間終わりましたんでゆっくりしたいと思いますけどもまあ一因にはねあのそういう動画作る制作時間が取れてないやっていう、うん、ところなんですけども、うん、まあだからあの人によっては優しく「はいゆっくりお願いしますね」みたいな感じ言ってますけども。うん、な,んな,んなんかそれを言われるのもなんかなっていう感じだしせかされるのもなんかだしっていうそんな感じになってるんですよたまにそう,いうそういう時期がありますよ仕方がないですねえー、かといってなんか離れることもできないしっていうそういうそういう感じですもう言ってても仕方がないので今日は動物のニュースさっさとは読んでいきたいと思いますフランスペットの展示販売の水族館のイルカ飼育禁止にフランスで3年後からペットショップで犬や猫の展示販売が禁止されるフランスの国会で18日動物虐待に関する法案が賛成多数で可決され2024年からペットショップでの犬や猫の展示販売が禁止されることとなったまたインターネットでの販売は認可されたブリーダーやペットショップのみとなる初めてペットを飼う人には必要な知識を身につけている旨の誓約書にサインすることが求められているフランスでは長期休暇の前にペットの飼育を放棄する飼い主が多く政府も法律成立により衝動買いを防ぐ狙いがあるということですね、えー、まあ向こうは長期休暇っていうのをかなり取る人が多いですまあ日本が少なすぎるわけなんですけど、えー、長期休暇の前にそのペットに置いておくのめんどくせえな放棄ちゃえっつってでペットを放棄する人が多いみたいですけどもね、まあ、大なり小なり日本でもそういうことはあると思いますでペットを飼う人は、えー、がおっしゃるにはペットショップは商売優先で行き過ぎた行為があるからいい法律だと思う法案ではこのほか動物のショーについても言及されていて2026年までに水族館でのイルカとシャチの飼育が禁止されるほか2028年までにはサーカスでの野生動物の飼育が禁止されるというところですねえーまあ、そこに関しましては、まあ、そういう展示販売が禁止されるようになったっていうことは、まあ、非常にいい法律なんじゃないかなって思った反面今既存でそういう販売をしてる業者っていうのがドバッと薄利多売で、えー、売っちゃったりとかあとは。もう商売できねえからいいやつでそのままドカッと放棄しちゃったりとか山に捨てちゃったりとかっていうことはしないだろうかなっていうのはちゃんと監視しなきゃいけないんじゃないかなとは思いますね、えー、まあそういうところがフランスがしっかりできてるかどうかっていうのは注視したいと思いますし、えー、まあ,あと最後の方に書かれてました2026年までに水族館でイルカとシャチの飼育が禁止されるこれに関しましてはまあ日本ではそういう法律っていうのはまあないですけどもイルカとシャチ自体がその群れで、えー、広い大陸、えー、広い海の中を生活する生き物だから水族館で飼育するのは間違いだ、えー、っていうような声が上がってるところもありますけどもね、えーまあ、日本は日本は海外は海外でいろいろな考え方だったり有識者の考え方っていうのは違うと思いますから、え
、まあ、2028年のサーカスでの野生動物の飼育禁止っていうのも、まあ、一つ、えー、これも国によって考え方が違うと思いますので一概にこうフランスがこうしてるんだから日本もこうしろみたいなことを言うのは僕はちょっと違うかなと思いますね、えー、まあただ2028年このサーカスの野生動物の飼育っていうのはこれに関しては文化としてどうなのかなっていう文化的な価値としてえどうなのかなっていうところもありますけどもまあ,あの文化だからといってその例えばホッキョクグマだったりとかあとは犬,犬だったりライオンだったりとかっていうのをまあちょっと厳しい環境に置いておくっていうのは僕は間違いだと思いますからねそこら辺はそこら辺がまあイルカシャチの問題と同じにされるかどうかっていうのは疑問ですけどもただねえイルカだったりシャチっていう生き物の生態を知る機会っていうのは奪っちゃいけないなと思いますし目の前に生き物がいるっていうこの感動ですよね教育的には例えば動物の動画を見たりとかすりゃいいじゃんっていう反対の人は言うんですけどもやっぱりその目の前に生き物がいるっていう感動っていうのは忘れられないと思うしそこからやはり生き物に興味を持ってもらって自然保護だったりそういう生物の保護っていうところに結びつけていくためにはしっかりと。そこら辺の環境を整えてあげるべきなんじゃないかなと思いますし今いる生き物の展示の仕方っていうのがうまくいってないからそうやって反対をされるんじゃないかなっていうところもありますから今の現状の動物園水族館の展示の仕方っていうのも、まあ、これから改善していかないといけないんじゃないかなっていうふうに思いますね。えー、ただまあ現状このフランスちょっと今これニュース見ただけでわからないんですけども今いるイルカシャチの飼育っていうのはどうなるんだろうなっていうふうにまあさすがに野生にそのままドバッと返すわけにはいかないと思いますから今いる答えが死んじゃったら終わりっていう考え方になるかもしれませんけどもまあ基本的に僕はそれに対しては同意してますね飼育が難しかったりとか今後飼育ができないようにするっていうのはまあ一つ形ととしてははいいいいんじゃないかなか思いますねもし見たいんであれば野生え実際の現場に行くっていうのがちゃんとした形だと思いますただただ、えー、子どもたちへの,その教育というよりも感動を与える場としては動物園水族館にいる、えー、生き物っていうのは必要かなと思いますはい、まあ、ペット、まあ、今回はペットが、えー、規制2024年から、えー、展示販売が禁止っていうことですけどもまあ、これに関しては日本も近いうちにそういうことはやっていってもいいんじゃないかなと思いますただえフランスと同じようにしていいかどうかっていうのは別の問題だと思いますので、えーまあ、反対活動をされる方はまあ過激じゃない程度にそういう啓発をしていってほしいなと思いますということでございまして今日のニュースは、えー、フランスペットの展示販売をやめるということでございました